Dhana ya mapenzi ni kubwa mno. Huambatana na matukio mengi sana. Matukio hayo yanaweza kuwa yenye kuleta furaha ndani yake au huzuni. Matumizi ya barua za kimapenzi si swala geni masikioni mwako msikilizaji. Kuna nyakati barua hizo hutumika kama kumbukumbu ama kielelezo tosha cha mapenzi. Baadhi yake huleta furaha huku nyingine zikibakiza huzuni ndani ya nyoyo zetu pale itoke hapo jambo la huzuni ama la furaha ndani ya mahusiano. Binafsi nimewahi kutumiwa pamoja na kutuma barua nyingi sana. Tangu nilipojitoa sadaka ndani ya dimbu la mapenzi ili kuridhisha matakwa ya moyo wangu. Nilifanya yote hayo ili kuhakikisha nazitendea haki hisia zangu kwa kufuata kilichokuwa kikinituma. Msikilizaji, hapo kabla sikuwahi kuyatambua machungu ya mapenzi na kwenye moyo wangu niliwahi kuapa kutoyaacha. Lakini yalonikuta yalinipelekea kwa hiari yangu nijiweke mbali na mapenzi. Huenda hata nayo unaponisikiliza sasa hivi kuna jambo ambalo limekukuta umamua kujiweka mbali na mapenzi ufanya maisha yako tu mengine. Ndani ya maisha yangu siwezi sahau barua iliyoandikwa na mkono wa Tina. Hakika ilikuwa ni zaidi ya barua. Karibu sana msikilizaji katika simulizi nzuri kabisa. Simulizi inaitwa barua iliyowahi kuniumiza. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Yona Funde. Nene kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo kwa WhatsApp ni 0710 Tina ni msichana aliyabadili maisha yangu kwa namna aina yake. Nakumbuka kabla ya kuonana na Tina niliwahi kuweka kiapo kwamba kamwe nisingewahi kujihusisha tena na mapenzi kwa maana mapenzi aliwahi kunifanya nione dunia ya chungu. Usaliti, visa, vituko, migogoro baina ya wale niliowahi kuwa nao kabla mboni za macho yangu hazijamona Tina ilikuwa sababu kubwa haswa ya kujiweka mbali na mapenzi huku nikiamini kuwa katika dunia mimi Emmanuel sikuumbwa wala kupewa upendeleo wa kuwa na wapenzi wazuri kama baadhi ya watu wengine wenye furaha katika mapenzi kuna wakati nilijikuta nikiamini mapenzi ni pesa bwana huenda hata nawe msikilizaji hapo ulipo naamini mapenzi ni pesa Nilitamani sana kuwa na wapenzi wakati huo lakini si kuwa na pesa. Jambo hilo kiukweli linipatia wakati mgumu sana. Nikajikuta na wekwa mbali kabisa na dhana ya mapenzi. Kuna wakati nilikuwa nikihakikishiwa kuwa mimi sina mvuto. I say kitendo kilichonifanya nijione si na thamani. Ilikuwa tofauti sana pindi nilipofahamiana na Tina msichana ambaye nakiri kuwa mboni za macho yangu hazikuwahi kutazama msichana mwenye mvuto wa namna ile mbo lake lenye kuficha unene kwa mbali na kuonesha kwa ukaribu huku Mungu akilipendelea urefu wa wastan kwa chili ya mbali nguzi yake ya maji ya kunde vile vile alikuwa na vishimo viwili kwenye mashavu yake sauti nyororo ambayo kamwe isingelichosha sikio la yeyote ndivyo vigezo vilivyoongeza alama kwenye ubongo wangu na kunifanya ni muone wa tofauti na wanawake wote waliowahi kunipiga teke kutokana na ukabwela ulionizonga Ingawa ninajiamini katika swala la maamuzi lakini haikuwa kazi rahisi sana kama unavyofikiria kuyaachilia yale maamuzi yangu Unaweza usiamini lakini kama nikikupa nafasi uulize kwa watu wanaomfahamu Emmanuel Kindaki Ndaki Hakuna hata mmoja ambaye atakupa jibu rahisi pale unapotokea kuuliza swali linalohusu kufanya maamuzi magumu. Msikilizaji, nimewahi kubatizwa majina mengi yenye kuudhi na yale yenye kufurahisha huku wengine wakienda mbali na kuniita msimamo mkali. Nilikuwa nikiamua jambo huwa ni ngumu sana kulitengua. Msikilizaji Nimewahi pia kusababisha migomo mingi sana kwenye maeneo tofauti tofauti ya kazi. 
Nimeishi kwa kuamini kile ninachokiamini. Na hiyo ndio siri yangu kwa ubwa msikilizaji. Ama kwa hakika, waswahili hawakukosea pindi waliposema, hakuna mkate mgumbele ya chai. Kweli, Tina alialainisha mamzi yangu kama masihara. Ningekuwa na pesa huenda ningeamini labda Tina alivutika na pesa zangu, lakini cha kustajabisha mfumo wa akili yangu ni kwamba bado nilikuwa ndani ya ule ule ufukara wangu. Bado nilikuwa katika hali ya uvujajashwa kufanya kazi kubwa nyeki kipato kidogo. Kipato nilichokitegemea kwa ajili ya kujikusanyia kodi ya pango katika chumba kimoja kisichofaa kukaliwa na watu ndani ya kitongoji cha Manzese Medizini. Harufu kali ya hewa chafu ilikuwa kama manukato kwangu. Kila siku nitokapo na ningeapo ndani ya chumba changu ambacho hakikuwa mbali sana na majalala bubu katika kitongoji chetu. Ni kweli jambo la uchafu halikuwa likinipatia tabu sana. Kwa ni kila nilipokuwa nikitoka mianga ikoni, mwili mzima ulikuwa na uchovu. Hivyo ilikuwa nikiulaza kwa ajili ya maandalizi ya siku mpya. Ingawa yote hayo Tina aliyatambua lakini hakupata shaka. Taratibu tukaianza safari ya mapenzi. Msikilizaji, Tina alijua kundekeza. Nilideka nitakavyo. Nilijiona mtu kati ya watu. Nani angeweza kuniletea dharau mimi? Nani? Eh? Mpenzi mzuri ilikuwa zaidi ya hitaji la pesa. Hata upande wa ufuaji alijua kuzifua nguo ngumu zilizoishinda mikono yangu. Kero ya kufanya usafi kwenye nyumba ya kupanga ikabaki hadithi kwangu, chakula cha mantelee, siku kukumbuka tena. Nani kama Emmanuel Jamani? Jibu lilikuwa hakuna. Mtamzima walinijua kwa kumiliki tina mtoto wa mzee Kobero. Uko uliosifika kwa kutoa wanawake wa rembo pale mtani. Huku Tina akiwa mrembo zaidi kati ya watoto wa nne wa mzee Kobero. Macho ya vijana wengi yalimwangalia yeye pekee. Maana ndio ilikuwa karata ambayo haijatwaliwa na wanaume. Dada yake wa kwanza Mariam aliolewa na mfanyabiashara mmoja wa mafuta mkoani Mwanza. Nakumbuka ndoa yake ilifaana kupita maelezo. Vivo hivyo kwa dada yake wa pili kwa jina la Nusra. Yeye aliolewa miezi sita nyuma kabla ya mimi kujuana tena. Na yeye aliolewa na mfanyabiashara mmoja kutoka huko Zanzibar. Mdogo wake Faudhia bado aliendelea kuitafuta elimu katika shule moja ya Bweni nje kidogo ya mkoa wa Dar es Salaam. Tina baada ya kumaliza kidato cha nne, hakufanikiwa kuendelea na kidato cha tano kutokana na kutokidhi vigezo. Wazazi hawakuwa na uwezo wa kumuendeleza kielimu kwa njia nyingine. Ikabidi kazi yake kubwa iwe kumsaidia mama yake kazi kwenye mgahawa wao. Msikilizaji, kiukweli nilimpenda sana Tina. Tabasamu lake alikuwa kutoka kwenye macho yangu. Sauti yake bembelezi ya kike ilibaki kwenye mfumo wa masikio yangu. Pale nitembe hapo. Ni kama vile ilikuwa sauti ya mtangazaji wa redio mwenye kuongoza kipindi chenye kupendwa sana. Sauti ya Tina iliendelea kubaki nami na kuishi nami daima. Mikono yangu ilitetemeka baada ya kumbukumbu ya Tina kunipitia huku nikiwa natazama na barua ile. Nilihisi kijasho chembamba kikintoka. Macho yangu akiwa natazamana vyema na maandishi yaliyo juu ya bahasha tena bahasha iliyokuwa imetunza barua nilienda feni kwa ajili ya kuiwasha kupunguza joto lakini haikusaidia kitu hofu ilinitawala huku jasiri wangu ukinikimbia na kuelekea kusikojulikana maandishi yalikuwa ya kuogofya wasiwasi uliambatana na mchafuko wa tumbo kitendo kilichonifanya nitengeneze rafiki na msalani bila hiari yangu Nilipiga safari zaidi ya nne kabla ya tumbo kukaa sawa. Hata niliporejea ndani, simu yangu haikuchelewa kuita. Nikaitazama nikagundua kumbe mpigaji alikuwa bosi wangu bwana Arifa Muhando. Niitamani kutoipokea kwani bosi wangu ni mtu asiheshimu muda wa mapumziko kwa mwenzake. Ninapokuja swala la kazi, huwa radhi hata kukutoa usingizini. Hata hivyo, sikuwa na sababu za msingi za kumchukia maana ni yeye aliyentoa kwenye ajira ya kupata elfu saba kwa siku hadi kufikia laki sita kwa mwezi na posho za kila siku nje ya mshahara. Kitendo kilichonifanya 
kutafuta nyumba ya haja na kukikimbia kile kibanda changu kule manzese na kuhamia kimarambezi nilikojenga nyumba yangu kwa ajili ya kujifadhi ninakusubiri huku tulipokuwa juzi waje kuna jambo la dharura limejitokeza sauti ya bosi wangu ilisikika ikisema hivyo hapo nikawa sina jinsi swala la barua nikalisahau kwa muda na kukisaliti kitanda changu usiku huo ndani ya muda tayari nilikuwa sehemu aliyonitaka niende nikitazamana na sura yake hatukuchukua muda sana tayari tulikuwa ndani ya mazungumzo ya kikazi Nam. ilikuwa ni lazima mimi niwe pale maana bosi wangu alihitaji kuniachia majukumu ya kikazi kwa kuwa yeye alitakiwa kuelekea Iringa kwa ajili ya kwenda kumuona mama yake ambaye ilisemekana afya yake haikuwa nzuri. Niliapokea majukumu, niliondoka na kurejea nyumbani kwangu. Nilipofikia mazingira ya nyumba yangu, kulikuwa na tofauti sana. Pua zangu zilikaribishwa na harufu ya moshi wa gari. Nani huyo aliyekuja na gari hapa? Swali hilo lilipita katika kichwa changu. Jibu nikalikoswa. Maana mtu pekee ambaye huja kunitazama nyumbani kwangu na gari ni bosi Muhando. Hata hivyo kumbukumbu zilinikumbusha kuwa bosi Muhando nilikuwa naye masaa machache yaliyopita. Sikutaka kujali sana. Nikaichukua miguu yangu kufuata mlango wa nyumba yangu. Nilijikuta nikistajabu eti kufuri hakuna. Huku nikijiuliza Mbona wakati naelekea kuona na bosi niliacha nimeufunga mlango wangu na kufuri? Hapo hofu ikanizidi na nikajiwazia lazima kuna jambo limetokea. Nikajipa ujasiri na kuongeza umakini kisha nikaingia ndani. Hata nilipoingia ndani, nilikuta chumba changu kikiwa ovyo ovyo tofauti na vile nilivyokiacha. Nilijaribu kutafuta Labda kuna mtu anaweza kuwa kajificha pahale. Lakini sikufanikiwa. Ukimi wa chumba changu ulinifanya niamini kuwa hakuna yeyote aliye ndani isipokuwa mimi. Nikahisi huenda kuna majizi atakuwa amekivamia chumba changu wakati nimetoka. Akili kanituma niangaze vitu vyangu vya muhimu. Ajabu hakuna hata kimoja kilichoonekana kuchukuliwa. Mungu wangu. Mwizi wa namna gani huyo? Na nini amefuata huko ndani? Nilijiuliza maswali mengi ambayo hata sikuyapatia majibu yake. Hapo wazo la kutoa taarifa polisi likanijia. Haraka nikachukua simu yangu na kubofya namba ambazo zinahusiana na polisi. Nikapiga. Hawakuchelewa, dakika kadhaa mbele walikuwa nyumbani kwangu wakafanya uchunguzi wao baada ya kujiridhisha walitimua zao huku akiacha wamni taarifa kuwa siku inayofuata ni ripoti kituoni kwa ajili ya maelezo ya ziada mpaka saa na nusu juu ya alama nilikuwa bado ndani ya kukuruka kara za kuhakikisha na weka kila kitu kilichokuwa kimevurugika katika hali yake ya kawaida ingawa vitu vyote vilionekana ajabu sikuiona bahasha ambayo ndani mwake ndimo ilimokuwa barua ya tena hapo kichwa kikaniuma zaidi nikajisemea huenda itakuwa imeanguka chini ya uvungu hata nilipoitafuta bado sikuipata Sikutaka kuamini kama imepotea katika mazingira yale lakini baada ya muda ilinibidi nikubaliane na matokeo. Barua ile ikawa imepotea ili hali hata sijajua inazungumzia nini. Baada ya muda niliamua kujipumzisha. Hapo singizi haukuchelewa kunichukua na kunipeleka mahali kwingine kwani nilikuwa nimechoka sana. Msikilizaji tena alinipenda mno, alinipenda kwa maana ya kupenda. Ilikuwa kama bahati kumpata msichana aina yake. Kipindi hicho moyo wangu ulishaanza kupona na majeraha ya mapenzi. Majeraha niliyopatiwa na wasichana tofauti tofauti ambao sikudumu nao katika mapenzi kutokana na ufukara wangu. Msikilizaji, mazoea kati yangu pamoja na Tina yalianza taratibu sana tena kwenye mgao uliopo nyumbani kwao nikiwa kama mteja naye akiwa kama muhudumu. Tangu nilipojua mgao wao ni kama ni logo nao yani Sikuwahi kuacha kwenda hata siku moja. Paka nilipompata ndipo nikapunguza kwenda mgawani. Hakika tena aliurejeshea matumaini moyo uliopoteza imani na mapenzi. Alijua kunivumilia. Hakuhitaji pesa kama wanawake wengine. Kila kukicha alisistiza kauli yake kwamba hakupenda pesa bali penzi langu. Nakiri maneno ya Tina. Huwa hakuzifata pesa kweli. 
Manuzuru wake uliwachanganya vibosile wengi lakini hawakupata nafasi ndani ya moyo wake. Hivyo nami niliamua kumuonyesha mapenzi ya dhati. Msikilizaji Tina hakuwahi hata siku moja kutamka kutoka kinywani mwake kwamba imani ulisikuitaji. Labda ingeleta maziko ya pendo lake ndani ya moyo wangu. Penzi langu kwake liliingia katika mtihani mzito. Mtihani uliosababishwa na ugumu wa maisha uliokuwa ndani ya familia yao. Kabla ya macho yangu kumpoteza, nakumbuka aliwahi niambia, "Nakupenda sana Emmanuel, lakini nasikitika kuwa muda mchache nitakuwa mbali nawe." Hakika maneno yake yaliniumiza sana. Ugumu wa maisha ndio uliompelekea mzee Kobero kulihama jiji la Dar es Salaam na kurejea Morogoro. Kwa kipindi hicho nitamani sana walau waondoke wazazi wa Tina pekee na yeye abaki nami. Lakini sikuweza kutokana na kipato changu kwa kidogo, nisingeweza kumudu kuishi naye. Ingawa nilikuwa mbali na upeo wa macho ya Tina, lakini hiyo haikuwa sababu ya mimi kutowasiliana naye. Alinitumia barua mbalimbali, nilizipokea, nami nilimtumia za kwangu. Nilizifurahia sana barua zake kwani ndizo zilizokuwa zikiondoa upweke wangu. Niliendelea kupambana na maisha ili niweze kuikamilisha ile ahadi yetu ya kuja kuishi pamoja kama mke na mume. Barua za Tina zilikuwa sababu kubwa ya kunihamasisha pindi nilipotamani kukata tamaa. Hakika hakuwahi kunifanya nijihisi mpweke hata kidogo. Msikilizaji mapenzi ya umbali yalidumu kwa muda wa miezi tisa kilichofuata hapo kilibadili maisha yangu katika namna ya ajabu sana. Ugonjwa wa kulikosa penzi lake ukanijia. Miezi sita iliyofuata sikuipokea tena salamu wala taarifa iliyomhusu. Nini kilimkumba tina wangu? Ukabaki mtiani kwangu. Wazo la kuzitafuta pesa kwa bidii na kuzitunza likanijia. Nikazitafuta pesa, nia na madhumuni kwenda Morogoro kwa ajili ya kumtafuta ingawa sikufahamu sehemu halisi haswa ambayo ningeweza kumpata. Nilichokuwa ninakumbuka ni kwamba tena aliwahi kuniambia kuwa sehemu aliyokuwa akienda ilifahamika kwa jina la Mikese. Kwa kuwa sikuwa mwenyeji wa Morogoro, kitu cha kwanza nilianza kuzitafuta habari zilizohusu mkoa huo. Baada ya takriban siku mbili nilifanikiwa kupafahamu huko kijijini Mikese. Hata nilipopata pesa kwa ajili ya safari na zile za kujikimu ndani ya safari sikuwa na tabu. Hivyo katika jioni moja nilipanda basi kwa miadi ya kufika. Nilale hapo ili asubuhi kwa mkia siku hiyo nianze kumtafuta tena. Safari ya Morogoro haikuwa fupi. Masaa matatu nilikaa kwenye kiti cha basi. Tukiwa njiani kukaribia Morogoro mjini Tuliweza kukutana na kijiji fulani na hapo konda akanifahamisha kuwa sehemu hiyo ndo inaitwa Mikese. Akamtaarifu dereva kisha gari likasimamishwa. Nilishuka na kukaribishwa na hali ya hewa ya kijiji hicho cha Mikese. Hata nilipotembea kidogo, niliweza kuona vijana kadhaa wakiwa wamekaa kwenye gogo moja ambalo lilikuwa chini ya mti mkubwa. Nikawafuata kisha nikaomba wanipatie msaada wa wapi naweza pata nyumba kwa ajili ya wageni. Bro, hapa atupo kwa ajili ya kupoteza muda. Majibu yao yakanishangaza kidogo. Na maana gani kusema hivyo? Ah, sasa tangu lini shida zikatatuliwa bure bure. Hapo nikaelewa. Nikaingiza mkono wangu mfukoni na kutoa kiasi kidogo cha pesa, kisha nikampatia moja wao. Eh, hapo sawa. Akafurahi kisha akaongeza, "Unataka guesti zenye kunguni ama guesti safi?" Hapo akaniacha hoi kidogo lakini kwa kuwa sikuitaji shida nikajibu. Guesti safi. Oh hapo umefika. Oya washikaji. Wacha nimoishe busi wangu hapa kapumzike. Aliwaaga wenzake kisha tukondoke eneo hilo. Aliniongoza hadi kwenye moja kati ya nyumba za kulala wageni. Haikuwa mbali na pale. Dakika tano nilikuwa nazungumza na muhudumu wa eneo lile. Nilipia pesa ya chumba kisha nikapatiwa funguo na namba ya chumba. Ingawa chumba kile kilikuwa cha kawaida sana, lakini kilifaa kunipa hifadhi kwa usiku huo. Usiku wa siku hiyo ulikatika na asubuhi kuingia. Niliamka na kuanza safari ya kumtafuta tina wangu. Hakika nisingeweza kumpata tina endapo ningetumia jina lake. 
Lakini baada ya kulikumbuka jina la mzee Kobero, hapo hata sikupata ugumu wote ule. Dakika kadhaa nilikuwa juu ya usafiri wa baskeli kuelekea nyumbani kwake. Ili tuchukua kama masama wili. Sasa nikawa natazabana na nyumba ya mzee Kobero. Nilikaribishwa na Martina ingawa alionekana kunisahau lakini baada ya muda na maneno machache awali kumbukumbu ikamjia. Tulizungumza mambo mengi sana kabla ya kuelezea dhumuni la ujio wangu. Aliongea kwa busara sana. Hakusita kugusia upendo uliokuwepo kati yangu na mwanae. Na huyo si mwingine ni Martina. Ni kweli. Mimi na Tina tunapendana sana. Lakini mbona simoni Tina hapa? Hm. Nilishangaa sana baada ya kumuona mama Tina amebadili sura na kutengeneza sikitiko. Hakuwa na jinsi. Hapo ilibidi anieleze ukweli tu kwamba Tina wangu tayari alikwishaolewa miezi kadhaa iliyopita. Mwaje akiwa ni tajiri mmoja aliyejihusisha na biashara za madini. Hata hivyo kwa muda huo wazazi wa Tina hawakuwa wakijua ni wapi mtoto wao alikuwa akiishi. Kwani Mwanzoni aliishi Morogoro lakini baada ya hapo alihama yeye na mumewe bila hata taarifa. Maneno ya Martina yalikuwa kama msumari ndani ya moyo wangu. Yali ni choma vile hivyo. Yote ni kutokana na upendo wa kweli niliokuwa nao kwa Tina wangu. Nilimlalamikia Mungu kwa kuyafanya maisha yangu kuwa katika mirija ya kushindwa kumudu kuishi na Tina. Pengine ndio ilikuwa sababu ya kumkosa Tina. Nilitambua wazi Tina alikuwa akinipenda ila umaskini ndio sababu ya kumkosa Tina wangu maskini. Safari ya kurejea jijini Dar es Salaam ilikuwa kama mzigo kwangu. Nilijihisi naenda kuchanganyikiwa katika siku zijazo. Mapenzi alinifanya vile yanavyojua nikibaki na tapatapa. Nilichukia sana dunia. Manzese midizini niliona kubwa. Nilihisi nimebeba mgongoni na sasa ilikuwa ikielekea kunishinda. Wiki nzima nilikuwa ndani nikiaugulia maumivu ya Tina. Mdio wa simu yangu ndio ulinitoa kwenye usingizi nikiwa taaban. Usingizi uliochangiwa na kupitiwa na kumbukumbu ya Tina. Hakuwa mwingine zaidi ya bosi Muhando nikaipokea simu yake huku nikiweka umakini wa kuyapokea majukumu. Sikutaka kumweleza swala lilo nitokea jana usiku. Ndijua wazi huenda ingempa mawazo na kutilia shaka ufanisi wangu katika kuyakabili majukumu alioniachia. Tulizungumza kwa dakika tano kisha nikaipata nafasi ya kwenda kujiandaa kuelekea kazini. Nusu saa nilikuwa njiani. Nilipita kituo cha polisi kama walivonitaka usiku wa jana. Hapo sikupata shida. Nilifika na kisha nikaanza kuchukuliwa maelezo. Niliwaelezea kiufupi kile ninachohisi juu ya tukio lile. Walinsikiliza kwa umakini huku wakiaweka maelezo yangu kwenye maandishi. Waliniuliza juu ya upotevu wote wa mali. Niliwajibu hakuna kilichokuwa kimepotea. Sikutaka kuweka wazi juu ya upotevu wa barua niliyotumiwa na Tina. Nilihisi wangeniona mzembe sana. Baada ya kuridhisha, waliniruhusu hapo nikaelekea kazini. Niliyatimiza majukumu ya kazi pasavyo. Mapema jioni nikarejea nyumbani. Nikiwa nyumbani, mara simu yangu iliita, nikapokea simu ya mama yangu. Nikaweda yake mama kuongelea swala la kuoa. Hivyo maongezi yake nilikuwa nimeshazoea. Hata hivyo, aliulalamikia umri wake na kusema, angependa kumtia mjukuu wake mikononi kabla uhai wake haujamtoka. Maneno ya mama ingawa nilikuwa nimeazoea, lakini siku hiyo ni kama yalidhamiria kuniumiza zaidi. Msikilizaji si kwamba nilikuwa sihitaji kuoa bali niliona hakuna mwanamke ambaye angeweza kuwa kama tina wangu japo alikuwa ameshaolewa miaka kadhaa iliyopita lakini bado alikuwa ndani ya akili yangu. Kitendo cha Tina kunitumia barua siku iliyopita kiliniweka katika mtazamo mwingine. Kila nikikumbuka kuwa barua yake ilipotea katika hali ya kutatanisha nilibaki na mawazo mengi sana zaidi simu ya mama ilinichanganya pia. Sikuwa na hiana. Nilimuomba mama anipatie miezi michache ya kujiandaa ili kumpata mwenza wa kufunga naye ndoa na hatimaye hata kunizalia mtoto ili moyo wa mama upate kufarijika. Nilimpenda mama yangu sana tu. Aliishi nami kwa taabu sana. Tangu kufariki kwa baba, yeye ndiyo alibaki kwa msaada wangu. Alinipambania hata kunipeleka shule kufuta ujinga wa kutojua kusoma wala kuandika. Hivyo sikupenda kumuona akijisikia vibaya kwa ajili yangu. Na kipindi cha sasa 
sikuwa na cha kujitetea uwezo wa kukaa na mwanamke nilikuwa nao tofauti na zamani ambako ningeweza kusingizia labda hata ugumu wa maisha usiku wa siku hiyo nilipokea ujumbe kwenye namba yangu ya simu ulinishangaza kidogo ujumbe ambao ulikuwa umetoka kwenye namba binafsi ujumbe ulionyesha mtumaji ni tena akiniuliza kama nilipata barua yake ilinishangaza mno ni vipi tena amepata namba yangu nilishikwa na bumbuazi nikaviona vidole vyangu vizito kujibu ujumbe ule niliogopa kudanganya kwa sababu sikuwa muumini wa uongo wakati nataka kufanya mawasiliano na namba ile japo niweze kusema kile nilichokuwa nataka kukiongea nikakumbuka kuwa ile ni namba binafsi hivyo uwezekano wa kufanya mawasiliano ulikuwa haupo nilishiwa nguvu pumzi nilizivuta kwa tabu sana nini kimemsibu tina wangu na nini alichokiandika tina ulibaki mtiani usiokuwa na majibu nilijikuta nikijitupa juu ya kitanda na mkumbuka simlizi inaitwa barua iliyowahi kunyumiza mtunzi hiyo na fundi na kusimlia ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix Facebook na Instagram unapatikana kwa jina hilo hilo Lucas Lumbas lakini kwa WhatsApp unaweza kunipata kupitia namba 0710 Usingizi haukuchelewa ukanipeleka sehemu nyingine sehemu ambayo nilianza maisha bila ya kuwa na tina tena Japokuwa niliweza kumsahau tena lakini nilipitia kipindi kigumu sana mpaka kulisahau penzi lake. Sikuwa mlevi mimi ila niliingia kwenye ulevi wa kupindukia. Kitendo kilichoniingiza hasara kubwa kuliko mategemeo yangu. Emmanuel nilifanya kazi kwa nguvu mchana lakini usiku pesa yote ya kazi iliisha kizembe. Nililewa haswa ulevi ulikaa kichwani mwangu. Pombe ipi nilishindwa kuinywa? Ipi? Ha, haikuwa ikutokea. Lugha chafu zilijenga urafiki na mdomo wangu. Nilitukana vile nilivyokuwa najisikia. Vilabu vyote vya pombe, bubu, manzese, midizini vilinizoea. Nilipigana na walevi wenzangu pale nilipopishana nao kauli. Na usiombe wakalitaja jina la tina wangu. Palikuwa hapa toshi. Sikuikumbuka kodi ya chumba na taratibu manza semidizini kukanishinda mwenye nyumba akaidai kodi yake hakuchelewa kuniadhiri kweli niliadhirika vyombo nikaviuza pesa sikuifanyia jambo la maana mpaka nilipokuja kukumbuka shuka wakati kumekucha nikaanza kutapatapa na jiji ndugu wa kunisaidia hawa kuepo vibarua vya ujenzi nikavichapa hapo ndipo nilipokutana na bosi muhando Ushupavu wangu akaupenda. Mazoea kati yetu kwenye kazi ya kujenga urafiki. Hatimaye akaamua kuniajili kutoka kibarua na kuwa kazi wa kudumu katika kitengo kingine kabisa. Muhando alinisaidia sana hata kumsahau tena. Alichangia kwa maana halisi. Maneno yake yalikuwa dawa sana katika ugonjwa wangu. Sasa, sikumkumbuka tena yule aliyendekeza nami nikadeka kama mtoto. Nikajiweka mbali na wanawake hamu ya kuwa nao ilimtoka kabisa Mwaka wa kwanza ukaisha Siku zipata habari zake wapili pia ukaingia siku zikamata habari zake Nami siku zitaka kabisa maisha yangu yakaendelea kubadilika haraka Kitendo cha maisha kuwa katika daraja la kujiweza kilikuja na mtazamo wa tofauti kwa mama Akihitaji kuwa Swala la kuoa likanikumbusha habari nilizokuwa nimezisahau. Niliwakumbuka wanawake wote niliyowahi kuwa nao, lakini ilipokuja kwa Tina, I say, moyo wangu liniuma zaidi. Nilimkumbuka Tina, ni yeye niliyeona anastahili kuwa mke wangu, mwanamke ambaye hakuipenda pesa yangu. Tabia yangu ya ukorofi haikufua dafu kwa Tina, haraka haraka nilibadili. Ni ajabu, lakini ilibaki kuwa kweli kwangu. Sasa swala la mama liliendelea kuniumiza sana kichwa. Kila siku nikipambana na kumwaidi mama kuwa nipo karibu kwao lakini si kuwa mkweli wa kile nikisemacho. Kwa mara ya kwanza nikajikuta naanza kuwa muongo wa yale niliyokuwa nikianena. 
Simu ya mama niliyoipokea majuzi ikawa chachu sana na msukumo wa kwenda posta nilipokuwa nikizipokea barua zote alizowahi kunitumia tena. Sikujua kilinisukuma kitu gani. Ni kama vile kuna jambo lilikuwa likiniongoza. Hakika sikutegemea barua yake. Maana karibia miezi sita nyuma kila nilipoenda kuangalia kama kuna barua kwenye sanduku langu la posta sikuwa nikiona chochote. Na anwani yangu ni yeye pekee ndiye alikuwa akifahamu. Siku hiyo nilipambana na bahasha iliyohifadhi barua iliyoandikwa na Tina. Sikuamini kile nilichokuwa nakiona. Miezi mingi ilikuwa imepita bila kuambulia chochote kutoka kwake. Nilitumia muda sana hatimaye kuondoka na barua ile ili nikaisomee nyumbani. Mikono yangu ilikamata vyema bahasha ikipambana kuifungua. Ajabu sasa sikuwa na kitu mkononi. Kumbe nilikuwa nimepitiwa na usingizi. Usingizi ulinichukua na kunipeleka sehemu nyingine. Kabla ya kunirudisha nikiwa napambana na giza kali kwenye mboni za macho yangu, mgongo ulionekana kuniuma mno. Ninyanyuka kitandani kivivu, hatimaye nilifanikiwa kuifikia taa kisha nikaiwasha. Chumba kikapokea mwanga wa taa, huku saa ya ukutani ikionesha kuwa ni saa tatu na dakika kadhaa. Akili ilichelewa kusoma kwa muda. Ilipokaa sawa zoezi la kwanza lilikuwa kwenda kuoga. Nilipomaliza kuoga nguvu zilinijia. Nikachukua pesa na kuelekea kwenye banda la chipsi. Nusu saa nirejea na mfuko wa chipsi. Hapo nikaketi na kuanza kushambulia huku nikiwa na soda ya kopo pembeni. Nilikula haraka haraka maana njaa ilionekana kunichachafya sana. Na hata chakula chenyewe hakikufanikiwa kuipoza njaa yangu. Basi usiku niliwoda mrefu. Nikiwa na njaa iliyochanganyika na mawazo kibao kwenye kichwa changu. Asubuhi na mapema nilikuwa kazini nikipambana na majukumu. Niliyaweka mambo vizuri. Kila mfanyakazi alionekana kupenda uwepo wangu katika kuyasimamia majukumu. Ilikuwa kawaida yangu licha ya kupewa majukumu makubwa lakini sikuwa nikijivuna. Kila mfanyakazi aliyatimiza majukumu yake vizuri. Ilipita zaidi ya wiki mbili hatimaye bosi Mohando airejea kutoka Iringa. Hakuna kilichokuwa kimeenda tofauti ofisini. Kila kitu kilikuwa sawa. Jambo lile lilimfurahisha sana. Likaendelea kuniongezea alama ya uaminifu kwake. Wakati wote huo, sikupokea ujumbe wote kutoka kwenye ile namba ambayo nilihisi kuwa ni hatina, jambo ambalo linifanya kutuendelea kushughulikia habari zozote zilizohusu maisha ya Tina kwa sababu niliona ni kujiumiza tu. Hivyo, sikuhitaji kuendelea kuumia kwa sababu yake. Sikuacha kumwelezea bosi mambo yalionikuta. Muhando hakuwa na cha kuzungumza sana zaidi ya kunishauri nikae mbali na Tina kwa sababu tayari alishakuwa mke wa mtu. Kama kawaida yake, maneno ya Muhando yalikuwa na ukweli ndani yake. Nami niliachilia manani, sikutaka kuyaacha ende zake. Na uzuri mambo ya polisi yaliishia juu juu. Sikupata muda wa kuyafuatilia tena. Mwezi ukapita, mambo ya Tina yakawa mbali nami. Lakini simu za mama bado zilintesa katika kuyatafuta majibu. Ni mwanamke gani wa kuishi nami? Katika jicho langu nilimkosa. Nilitaji kutafuta mji mtulivu ambao kamwe usingenisababishia ugonjwa fulani. Mizani ya kichwa changu bado ilikuwa migumu kuwapa nafasi wanawake kadhaa ambao walijitahidi kuonesha uhitaji wa huduma yangu. Bado niliona wakizihitaji zaidi shilingi zangu na si mapenzi kama ilivyo kwa kwatina. Siku ya Jumamosi, nirejea nyumbani mapema sana kutokana na uchache wa kazi hiyo, nikanifanya niwahi kurudi nyumbani. Pilika pilika ya wiki nzima nayo ilinchosha. Kuipata nafasi ya kurejea nyumbani mapema ilikuwa ni kama bahati kwangu. Nilipofika nyumbani, nilijimwagia maji kisha kitanda kiliupokea mwili wangu. Hazi kupita dakika nyingi, simu yangu ilitoa mwito wa kuingia ujumbe. Haraka nikaendea simu na kuitoa chaji. Sikuchelewa kufungua ujumbe. Macho yakapokea namba isiyojulikana ujumbe uliojulikana Ujumbe ulikuwa muhimu mara mbili kuliko nilivyokuwa nikidhani Barua ya Tina sasa ilintesa haswa namba za ajabu ubotevu wa barua zilizidi kuniongezea maumivu kwenye kichwa changu Huku dadisi wangu kikosa kuambulia jibu lenye tija Cha kushangaza ujumbe ule ulitafsiri mambo yote yaliyopita kipindi kifupi cha nyuma na umuhimu wa ile barua japo kwa uchache. Ni mimi tena. Huu ujumbe wangu wa mwisho kwako Emmanuel. Naona umeyapuuza maombi yangu. 
maneno yale yalijerudia rudia machoni mwangu na kuniweka kwenye tafakari nzito. Nikijiuliza, nimepuuzia ombi lipi kutoka kwa Tina? Barua ile ilikuwa ya muhimu sana huku ikionekana kubeba mambo nyeti. Lakini hakuna ambacho kilionekana kunipa matumaini ya kufahamu kilichomo ndani ya barua ile ikiniweka katika wakati mgumu zaidi. Mikono yangu haikuchelewa kushika jasho. Nikajikuta nikitetemeka mwili mzima. Fikra mbaya zilinipitia kuhusu habari za watu wengi wanaofanya kazi za madini. Fikra ambazo nilizihusisha ni pamoja na utoaji wa kafara kwa watu wa namna hiyo ili kujihakikishia kazi zao zinaenda sawa. Nilihisi uenda tina kuna jambo baya ambalo anaenda kutendewa ama tayari ametendewa na mwanume wake ambaye nilifahamu kuwa anajishuhurisha na biashara za madini. Naam, dakika tano tu nilikuwa mbali kimawazo. Huku nikitiririkwa na jasho mwili mzima. Mungu wangu we. Mwepushe tina wangu. Maneno yakanitoka bila hata kujielewa. Ghafla nikakikanya kichwa changu kutomwazia mabaya tina mtoto wa mzee Kobelo. Nilijitoa kitandani nikiwa nimetawaliwa na hofu. Taratibu nikielekea bafuni koga. Wakati huo giza lilianza kuchukua nafasi kukaribisha usiku wa siku hiyo. Nilipomaliza kuoga, niliona jambo lile ni mshirikishe bosi Muhando, maana lilianza kunitafuna taratibu na hata kupoteza uchanga mfu wangu. Simu ya Muhando iliita kwa muda mfupi kisha kupakelewa. Maongezi haya kuchukua dakika nyingi. Nilimweleza juu ya shida yangu ya kutaka kuonana naye ili kuzungumza naye jambo fulani. Muhando alionekana kutia shaka. Lakini nilimweleza kwa kifupi tu kuwa haikuwa shida ya ofisi bali binafsi. Kwa hekima na busara, bosi Muhando akanikubalia ombi langu la kwenda kuzungumza naye siku itakayofuata bila kujua nini kingeenda kutokea asubuhi ya siku hiyo. Ilikuwa ni kama kutua mzigo mzito. Kitendo cha kuikata simu nilivuta pumzi ndefu sana. Hakika nilitawaliwa na hofu pasipo kutegemea. Mwili wangu ulionekana kukosa nguvu kabisa. Miguu yote ilikosa nguvu huku kichwa kikionekana kushindwa kubeba mwili. Njaa kali nayo ikaanza kulisumbua tumbo langu likionekana dhahiri kudai kodi yake ya siku. Nilitoka nyumbani kuelekea katika mgahawa mmoja ambao haukuwa mbali sana na nyumba yangu. Nukta kadhaa nilikuwa natazabana nao. Nilijitoma ndani nikaketi. Muhudumu hakuchelewa kunipokea. Haraka nikaagiza chakula nilichoona kinanifaa. Zilipita dakika chache nikaanza kupambana na shehena ya wali iliyokuwa kwenye sahani ya wastan. Nilijitoa eneo lile baada ya kupata huduma iliyoridhisha tumbo langu. Sikuchelewa kufika nyumbani kwangu. Saa tatu kamili ilikuwa imetimia. Kutokana na mawazo mengi ambayo yaliendelea kukinyanyasa kichwa changu, usingizi nao haukuonekana kuja mapema kwa siku hiyo kwa sababu nililala sana jioni yake. Niliona ni vema kujiliwaza kwa kuangalia luninga yangu huku nikitafakari ni jinsi gani nitayaweka matitizo yangu kwa bosi Muhando. Ili niweze kupata walau tumaini la kujitoa katika jambo ambalo liliendelea kunitesa siku hadi siku. Usiku huo ulikuwa wa tofauti kidogo mpaka inatimia saa usiku bado sikuwa nimeupata usingizi. Na hata nilipokuja kupitiwa na usingizi ndoto mbaya ilinipitia huku ikiniacha na maswali mengi kichwani mwangu. Ni kama vile nilikuwa nikifahamu jambo fulani lilokuwa likitokea mbali na pale kwa maana asubuhi ya kwa mkia siku hiyo. Nizipokea habari mbaya kwenye ngoma ya masikio yangu bwana punde tu nilipoipokea simu ya bosi Muhando ambayo ilinitoa kwenye lindi la usingizi. Taarifa zile hazikuwa za kawaida ingawa bosi Muhando alizongea kwa shida sana lakini nilizielewa. Nilimsi awe mvumilivu katika kipindi chote kile ambacho wazi nilifahamu kuwa mama yake mzazi alikuwa amepoteza maisha ghafla kutokana na ugonjwa aliyokuwa nao. Hali ilikuwa tete zaidi hapo na mambo yangu nikayaweka pembeni kwa ajili ya kushughulikia msiba uliomkabili bosi wangu. Mwezi mmoja hali haikuwa nzuri sana kwa bosi Muhando. Nilitumia nguvu kubwa kuhakikisha Muhando anarudi katika hali niliyoizoea. Hatimaye baada ya mwezi na nusu Muhando airejea katika hali yake ya kawaida. Ndani ya mwezi wa pili baada ya kumaliza habari za msiba wa mama yake Muhando. Katika jioni moja niliweza kupata fursa ya kuongea na Muhando. 
mambo ambayo yalikuwa ya kinisebo. Habari za mama kunitaji kuoa niliweka ya kwanza katika mazungumzo yetu. Nilimweleza namna gani moyo wangu ulivyokuwa mgumu kuingia katika ndoa. Huku nikikosa chaguo sahihi la mwanamke wa aina gani ambaye angefaa wazi kuwa mke wangu. Safari hii Bosi Mwando alikuwa tofauti sana ni kama vile naye alikuwa upande wa mama. Kwa maana alishikilia msimamo wa mama wa mimi koa. Sikuweza kubishana maneno yake kwa maana nilimuelewa sana na mara kadhaa maneno yake huwa ni dawa kwangu. Hivyo naye nilimtoa shaka katika lile. Baada ya kuliweka sawa jambo lile Kilichofata nilimuomba kunipatia likizo mwezi mmoja ili niweze kushurikia swala lile. Ombi halikuwa na ugumu pasipo mategemeo. Muhando aliamua kunipatia likizo. Siku ya pili tu baada ya kuanza likizo yangu, mambo yalikuwa tofauti sana. Niliporejea nyumbani kutokea mahali fulani, nilipoenda kufuatilia mambo yangu. Harufu ya moshi wa gari ilinikaribisha nyumbani kwangu. Nani huyu amefika nyumbani kwangu? Swali Linipitia na kunijengea mashaka. Haraka niliamua kutoa simu yangu kumtafuta bosi Mohando kwa kudhani huenda alikuja nyumbani. Simu ilipokelewa majibu yake yalinitia hofu kabisa na kunirudisha nyuma katika miezi kadhaa. Siku ambayo barua ya Tina ilivonipotea katika mazingira ya ajabu huku nyumbani kwangu nikikaribishwa na harufu ya mwisho wa gari. Ndani nikipokelewa na hali ya utofauti sana. Jambo lile linitia shaka. Taratibu niliuendea mlango wangu lakini safari hii haukuwa umefunguliwa hata nilipofungua ndani hakuna kitu kilichoonekana kuchukuliwa wala kupekuliwa nilitumia muda mwingi kuhakikisha mambo yanakaa vyema hofu ilinitawala sana nilala kwa mashaka katika usiku wa usiku hiyo saa moja alfajiri usingizi uliniisha tafakari nzito ikanipitia nilimkumbuka tena katika namna nyingine Haraka nilijitoa kitandani na kuiwasha taa yangu kisha nikaanza kupambana na miguu yangu kuelekea mahali ambapo nilipokuwa nimezihifadhi barua nyingi ambazo tena aliwahi kunitumia. Mikono yangu haikuchelewa kutoka na shehena za barua ambazo niliwahi kutumiwa na tena. Taratibu nilivuta kiti changu, macho yangu yakaanza kupambana muandiko wa tena katika barua moja wapo. Maandishi yale yalinikumbusha mbali sana. Yalinikumbusha viapo kadhaa wa kadhaa ambavyo niliviweka kwa tina wangu. Huku taratibu nikionyesha umwamba wa kupambana na machozi yaliyoanza kunitiririka kwenye uso wangu. Ghafla kilio kilichochanganyikana na kwikwi za hapa na pale kilinitawala. Nililia kwa sababu ya mapenzi, japo nilikuwa shujaa wa kushindana na kazi ngumu, lakini sasa mapenzi yalionekana kunizidi ujanja na kuniweka katika hali ya utofauti sana. Kama kuna mtu angekuwa anakisikia kilio changu, hakika angeniona mtu ajabu sana. Mwanaume niliyeweza kuyavumilia maisha magumu, leo hii natoa kilio cha kizembe kisa mapenzi. Mikono yangu ilishindwa kuendelea kushikilia barua zile. Maandishi yake yalionekana kunisurubu pasipo mategemeo. Kuepusha yote, nilizikusanya barua zile na kuelekea nje. Huko kukanipokea hali ya utulivu iliyokuwa nje ilinisaidia kwa kiasi kikubwa kufanikisha zoezi la kuzichoma moto barua zile nirejea ndani na kujibwaga kitandani usingizi haukuchelewa kunichukua ni lala kama mfu saa nne jua likichukua utawala wake kwenye uso wa dunia ndipo nilipopata nafasi ya kuamka nikaichukua simu yangu ile naangalia kio cha simu yangu nilikutana simu kadhaa ambazo Sikuwa nimezipokea. Nilipotazama jina la mpigaji hakuwa mwingine bali ni Muhando. Huko nikikutana na ujumbe mmoja wa kunihitaji kufika nyumbani kwake. Nusu saa nilikuwa ndani ya daladala kuelekea Kimarabaroti, mahali ilipo nyumba ya Muhando. Haikunichukua muda mwingi, tayari nilifika nyumbani kwa Muhando. Chai nzito ya maziwa ikawa inasindikiza mazungumzo yetu. Nilimuelezea kwa urefu yale yaliyokuwa yakinisibu tangu pale nilipoipokea barua ya Tina. Hakuna alichonishauri zaidi ya kuniomba nilifuatilie jambo lile kwa kina wala nisilifumbie macho. Akisistiza huenda kuna jambo limejificha ndani yake na lingeweza kunisababishia madhara kwenye maisha yangu katika muda wote. 
Jambo la kwanza aliniambia niende polisi kutoa taarifa. Naam, nilitii na siku iliyofuata nilitoa taarifa polisi. Baada ya kulipeleka swala lile polisi ni kama hawakunielewa. Hapo nikaamua kujiongeza mwenyewe katika kulifuatilia swala lile. Siku ya tatu, baada ya kuzitoa taarifa polisi. Mchana nilikuwa ndani ya basi kuelekea Morogoro nyumbani kwa Kinatina. Sikuipata shida sana kama safari yangu ya kwanza, japo ulikuwa umepita muda mwingi lakini kumbukumbu zangu hazikunipotea. Masaa matatu basi lilinishusha mikese. Hali ilionekana kubadilika sana. Palikuwa hapa mechangamka sana. Huku nikikaribishwa na pikipiki chache pamoja na baskeli nyingi kama usafiri wa kuelekea kwa mama yake Tina. Kwa kuwa nilikuwa niliingia jioni, nilitafuta nyumba ya wageni hata hivyo sikuchelewa kuipata. Jioni mwili wangu nikaulaza juu ya kitanda cha nyumba ya wageni, wakati mwili wangu ulipokuwa juu ya kitanda akili yangu ilikuwa mbali na pale. Nilikuwa nikimfikiria mama yake na Tina. Ni majibu gani ambayo yangefaa kuniridhisha kwa kile nilichoenda kukitafuta? Huko kumbukumbu ya majibu yake ya miaka kadhaa iliyopita kuhusu mahali alipo Tina ikinijia. Nilikumbuka vyema hakuwa akifahamu mahali alipo Tina kwa wakati ule. Lakini moyo wangu ulikuwa mgumu kuamini mpaka sasa. Ni vipi Tina ashindwe kuwapa taarifa wazazi wake sehemu alipokuwa akiishi na huyo mwanaume? Hilo niliona haliwezekani. Nikajipa moyo lazima mama yake na Tina atakuwa akifahamu mahali ambapo Tina anaishi. Nililala na maswali mengi ambayo sikuwa na majibu yake. Nikitegemea kesho ningeweza kupata majibu ya maswali yangu. Mapema asubuhi ya siku hiyo nilijitoa eneo lile na kuelekea sehemu ambapo ningepata usafiri wa kuelekea kwa kina Tina. Kwa vile sikuwa mgeni, sasa nilimwelekeza kijana aliyekuwa akiendesha pikipiki. Mwendo wa dakika 45 nilikuwa nikitazamana na nyumba ya mzee Kobero baba yake na Tina. Hapakuwa pa mibadilika sana hata macho yangu yalikiri kuwa sikuwa nimepotea. Nilikuwa eneo sahihi kabisa. Lakini Usahihi ulionekana kupotea baada ya kukaribishwa na wenyeji wa eneo lile. Sura ngeni zilinipokea. Salamu za ukaribisho wangu zilichukua nafasi kabla ya kuelezea shida yangu. Ajabu, maneno yalikuwa yakipenya kwenye ngoma za masikio yangu. Nilihisi kama niko ndotoni lakini yule mama alikuwa sahihi kwa kile alichokuwa nakiongea. Ya kwamba mzee Kobero alihama eneo lile na sasa alielekea kijiji cha pili mbali kidogo na eneo lile. Nilimuuliza yule mama kama anapafahamu mahali alipohamia mzee Kobero. Majibu yake yalinipa matumaini. Na kamuomba nipatie kijana wake ambaye alionekana kupafahamu. Hapo kidogo ulikuwa mtiani lakini ulimalizwa na pesa kidogo. Dakika kadhaa nilikuwa juu ya usafiri wa pikipiki mimi na yule dereva na kijana mdogo aliyekuwa akituongoza kuelekea kwa mzee Kobero. Nusu saa pekee tulitumia na sasa tulifika nyumbani kwa mzee Kobero. Sura ya mama yake Tina ilinipokea katika mtazamo wa tofauti sana. Alionekana kuchukizwa na ujio wangu. Nijitahidi kupambana na hali ile niliyokuwa nikiiona. Na kwa bahati nzuri mzee Kobero nilikutana naye. Yeye kidogo alionekana kuwa katika hali ya kawaida. Baada ya kumalizana na dereva wa pikipiki, huku nikizinakili namba zake kwa ajili ya kunifuata pindi nitakapomaliza kilichonipeleka. Nilimuomba amrejeshe nyumbani kwao kijana aliyetuongoza. Sasa nikawa mwenyeji. Kwa ufupi sana niliwaeleza dhumuni la kuwa eneo lile tangu hapo na mara ya mwisho kanyaga ardhi ya Morogoro. Nilichukua dakika kama kumi kutawala mazungumzo. Kabla mama yake Tina kuchukua nafasi ya kuzungumza huku mimi na mzee Kobero tukiwa wasikilizaji. Alizungumza kwa upole zaidi. Maneno yake yakionekana kushindwa uvumilivu wake. Sasa mimi Niligeuka mbembelezaji wa kilio cha mama yake na baba yake. Vilio vyao vikiniacha na sintofahamu. Hawakuchelewa kunitupia lawama, lawama ambazo sikuzijua nini haswa chanzo chake. Nilitumia muda mwingi kunyamazisha vilio vyao huku nikijihisi mtu mwenye hatia bila hata ya kufahamu ni vipi mimi nilikuwa nikihusishwa na taarifa za Tina kufariki. Kichwa changu kilionekana kwa kizeto mwili wangu ulipenywa na baridi kali nikiwa siamini kile nilichokuwa nikikisikia amefariki vipi tina na mbona amefariki ili hali sijui hata barua yake ilikuwa imeandikwa nini nilijilaumu kwa kuwa mzembe hadi kusababisha barua ya tina 
kupotea pasipo kuisoma Nilihisi huenda itakuwa imebeba ukweli wa sababu ya kifo cha Tina kwa maana Tina hakuwa Tina tena Miezi miwili kabla ya kuwa eneo lile mwili wa Tina walishauzika Hilo nilifahamu wakati nikiendelea kubembeleza video vya baba na mama yake na Tina baada ya wimbi la Simanzi kutawala eneo lile hakuna nilichoona naweza kukifanya kwa muda ule Nilihitaji kuwapa muda zaidi baba na mama Tina kabla kufahamu juu ya shutuma zangu na hata uwepo wa barua hiyo ya Tina. Nilitumia muda huo kuwasiliana na bosi Muhando kumuelezea hali niliyokutana nayo eneo lile. Bosi Muhando alinisi niwe jasiri katika kupambana na hali ile. Akanitaka kuwapatia nafasi wazazi wake Tina ili niweze kufahamu ukweli juu ya kifo cha Tina. Baada ya muda mama yake na Tina alijitoa pale alipokuwa na kuingia ndani. Alipotoka ndani alikuwa na bahasha kisha akanipatia bila kusema nami. Bahasha ya kaki, mikono yangu ikipambana kufungua bahasha ile. Ujasiri ukiwa umenishika. Kimya kikiwa kimetanda kati yetu. Dakika kadhaa nilianza kupambana maandishi yaliyoandikwa na Tina. Barua ilisomeka hivi. Kwako Emmanuel Shorima. Natumaini umzima wa afya. Sina shaka sana na hili. Ni miezi mingi sana imepita na sasa inakaribia mwaka tangu nilipopoteza mawasiliano nawe. Huku ukiwa umefahamu fika kuwa nimeolewa sasa. Najua kitendo cha kupata taarifa ya kuwa nimeolewa Emmanuel kilikutesa sana. Light ningekuwa na uwezo wa kuzirudisha nyakati nyuma moja kati ya makosa ambayo kamwe nisingetamani kuyafanya ni kupotezana na wewe Emmanuel. Nipo kwenye dunia mateso na maumivu. Neno furaha limekuwa msamiati adim ndani ya ubongo wangu. Ni vigumu mtu kulijua hili. Maana sura nzuri nilionayo imeficha msiba na majuto yaliyoweka kambi ya kudumu ndani ya moyo wangu. Kwa muda mrefu sana, mwili wangu hautamani dunia kwa sababu ya mateso niliyokupatia Emmanuel. Najua uliteseka kwa sababu nafahamu ni jinsi gani ulivyokuwa ukinipenda. Hata hivyo, najua umetumia nguvu zako nyingi kwa ajili ya kurudisha penzi letu iliyopotea. Siwezi kukuhukumu Emmanuel, kwa lipi aswa? Hakika, mimi ndiye sababu ya kulizika penzi letu. Tabu ya maisha ilinifanya nikusaliti Emmanuel. Hali duni iliyokuwa ikiendelea kutusurubu siku hadi siku kwenye familia yetu. Sikutaka niendelee kuwatesa wazazi wangu. Katika hali ile ya kunitafutia chakula na mahitaji yangu. Hilo likaidhinisha ndoa yangu kwa mtu ambaye sikudhani kama angelikuwa ana roho ya kinyama kiasi kile. Uwezo wake ulificha makucha yake. Mwanzoni akionyesha ana mapenzi ya dhati nami. Kuna wakati nikikaa huwa naisi hata ardhi na mbingu kwa pamoja vinanizomea. Na kuna kipindi huwa mawazo yananijia uenda haya maumivu ninayoyapata leo ndani ya maisha yangu ni malipo juu ya ule unyama na ukatili niliokutendea Emmanuel huwezi amini mwaka mmoja tu ulitosha mimi kuifurahia ndoa yangu siku zilizofuata vibao vikali nikawa na vipokea pasipo na makosa mwanaume akaona hiyo haitoshi akaniweka mbali kabisa na wazazi ili kuendelea kuninyanyasa vile alivyokuwa akijisikia Emmanuel niliendelea kuvumilea nikijiwazia mateso yale yote niliyokuwa nikiyapokea ni kama malipo ya kukutendea ubaya Emmanuel wangu Mungu akanipiga kofi zaidi Mwanaume akaniletea magonjwa ndani hali yangu ya kiafya ikaanza kubadilika siku hadi siku Nilijitahidi sana kukutafuta Emmanuel walau ni kuombe msamaha kwa kile nilichokutendea ila moyo wangu ulioendelea kuteseka na gonjwa la usaliti upate kufarijika Hiyo ikanilazimu kutafuta mahali ulipokuwa ukifanyia kazi Namba ya mawasiliano yako niliipata lakini sikuona umuhimu wa kuitumia katika kuyafikisha haya Maandishi pekee kupitia mkono wangu yalinipa faraja Nikaandika haya nikitegemea msamaha kutoka kwako ile hata siku ambayo naingia kaburini niende huku nikitambua Emmanuel Umenisamee kwa mabaya yote niliyokutendea. Najua nimebakiza siku chache za kuishi hapa duniani. Naomba hii barua itumike kama toba yangu kwa Emmanuel. 
maandishi ya hii barua ya ulegeze moyo wako ili hata nikipatwa na mauti kwa Mungu niweze samehewa sina mengi zaidi ya kukuomba msamaha Emmanuel ni mimi wako mpendae Tina Kobero Yalikuwa maandishi ya mwisho ya Tina ambayo yaliumiza sana moyo wangu na kunitesa vilivyo Kitendo kilichopelekea mpaka hivi sasa kuwa moja kati ya waandishi bora ulimwenguni Naweza sema licha ya kunifikisha hapa lakini hii ni barua iliwahi kuniumiza katika maisha yangu kwa maana kitendo cha kutoka Morogoro nikiwa nimefahamu ukweli wa kifo cha Tina ambacho kilichangiwa na mwanume wake licha ya kumpatia magonjwa hata hivyo alifariki kutokana na vipigo vikali alivyokuwa akipatiwa na mumewe niliamua kujivika upelelezi na hata nikafanikisha kumkamata mume wa Tina nikiambatanisha vielelezo vyote mbele ya sheria Nashukuru Mwenyezi Mungu kesi hiyo ilikamilika ingawa nilipitia vikwazo vingi sana katika kuifuatilia kesi ile nikisaidiwa na bosi wangu Muhando hatimaye tulifanikiwa kumfunga kifungo cha maisha mume wa Tina Hiyo haikutosha kuniacha na kizaza maisha ya Tina yaliendelea kunitafuna siku hadi siku Nikipambana na ahadi niliyomwaahidi mama yangu Japo ilichelewa sana hatimaye nilimpata mwanamke ambaye nililidhika naye na kuona yeye pekee anaweza kukikalia kiti alichokuwa amekikalia Tina ndani ya moyo wangu. Namshukuru Mungu ulipita mwaka mmoja baada kufuatilia kesi ya Tina ndipo nilipofanikiwa kumpata mwanamke ambaye yeye alikuwa akijihusisha na masuala ya uandishi wa habari. Kwa kiasi kikubwa alichangia sana kunifikisha hapa. Huku nikizitoa chuki zilizozikwa kwenye moyo wangu dhidi ya wanawake ambao wote niliamini kwamba hawana mapenzi ya dhati na hata kufikia kulitekeleza wazo la mama la kuoa mwanamke mwingine tofauti na Tina. Nashukuru Mungu hata mwanamke huyo niliyempata bado alikuwa na tabia kama zile alizokuwa nazo tena ambazo niliona ingelikuwa nadra wanawake wengi kwa nazo. Mwaka mmoja baadaye nilifanikiwa kumpata mtoto wa kike Ilipofika kwenye swala la kumpa jina jina la Tina niliona linafaa sana. Kuanzia hapo taratibu nikaanza kujishughulisha na mambo ya uandishi. Ilikuwa kama masihala, lakini misukosuko ya mapenzi ikinifanya niwe mwandishi mzuri pasipo mategemeo yangu. Nikiandika mikasa kadhaa niliyopitia kwenye mapenzi. Kabla sijaamua kuandika mkasa huu wa barua ili wai kuniumiza katika hali ya ajabu zaidi ili nipatie tunzo ya mwandishi bora wa mwaka. Kuanzia hapo ikanitengeneza fursa nyingi na kuandaa miswada mbalimbali ya filamu mchini umaarufu ukaanza kulinyemerea taratibu. Ukweli ni ngumu sana kuificha harufu. Kila mmoja inamnukia. Jina la Emmanuel Sherema likawa kubwa zaidi. Bwana na bibi Kobero Maisha yao nikayaweka katika mirija iliyofaa kwao. Kwa hilo nikawafurahisha zaidi. Kama ilivyo kwa Bwana na Bibi Kobero, maisha ya mama yangu nayo yaligubikwa na furaha tele ndani yake. Hapa ndipo mwisho wa simulizi nzuri itwayo barua iliyowahi kuniumiza. Mtunzi ni Yona Fundi. Ndiye kusimlia ni mimi Lucas Lumbas Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo lakini kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710284045 lakini pia nikukumbushe unaweza kudownload app yetu mpya itwayo Simlizi Mix inayopatikana Play Store pekee kwa sasa hii ni nyingine tofauti na ile S Mix app tofauti iliyopo kati ya app zetu hizi mbili ni kwamba Smix app unalipia na kuipata simulizi yote kwa wakati mmoja. Lakini app ya simulizi mixi unapata simulizi bure kabisa ambazo mwendelezo unawekwa haraka kuliko YouTube. Tena unaweza kudownload zikawa ndani ya simu yako. Na ni rahisi sana kutumia. Download na install simulizi mix app sasa. Ingia Play Store sasa na itafute app hiyo kwa kuandika simulizi mix. Sina la ziada. Bye bye.